Hello, guys. Hi. Good evening. Hello, good evening. Hi, Tatiana. Welcome. <laughs> I have a problem to connect. Oh, you have problems with connection. Okay, don't worry about it. You know, that sometimes happens, right? So welcome you all uh, to English class. I know that there are some students that are still joining uh, right now this first part, especially because it's the, the first class we have here together. And the most important is to be ready and also share some valuable information right here. Así que pues, eh, bienvenidos a todos. Por ahí lo que se están incorporando, eh, algunos de ustedes, pues, muy importante, pues, que estemos acá activos, listos para poder aprender inglés. Okay, veamos cuántos tenemos acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien por ahí? More or less. More or less. Why more or less? Tell me, tell me. Because you, teacher, only speak in English mm -hmm. and... I don't understand totally this class. But you speak English. You, you are speaking in English. What? Repeat me, please. You speak English. Yeah. I yeah. a little bit. Okay, good. That's great. Así se va aprendiendo paso a paso. Así vamos así como dando más experiencia a través de la práctica. Sí, okay. eh, le quería preguntar, mire, pero en español se lo voy a preguntar porque ya se me va el wifi. Ok, dígame, dígame. Eh, pues sí, por el vocabulario, ¿verdad? no es que se me vaya la señal. Ah, sí, ya, entonces ya la señal. Es que si no puede eh, recomendar alguna página para chatear con alguien, con gente. Mm. Eh, Entonces, no se, que se pueda aprender, no páginas eh, de perdición. ¿Les puedo compartir algunas páginas adicionales a las que tenemos para que se pueda practicar escrituras y le pueda servir también entre sus compañeras? Es importante también hacer la práctica. Ah. Bueno, ahí vamos a ir dándole tips step by step. Muy bien, bueno, estamos la mayoría, así que vamos a dar inicio. Eh, Es un gusto estar con ustedes. Pre intermedio, sí. Estamos listos. Pre intermedio, me dicen sí. No, yes, no. Yes. Yes. That's right. So we are ready. You are ready. That's that's what's important. Muy bien. Vamos a vamos a inicio y quiero mostrarles algo importante para que ustedes sepan en este proceso algunos criterios. Bueno, ustedes que ya han estado acá eh, en este proceso. Ya pues están familiarizados. Si se alguien pues que pues, se incorpora, eh, hay algunas normas que tenemos que tomar en cuenta para este proceso. Bueno, primero voy a presentarme. I will introduce myself. En este caso, pues mi nombre es William David García. You can call me teacher William o teacher David. Así que los dos ahí, comentarles pues que tengo dos, dos carreras eh, universitarias en cuanto al idioma inglés. Tengo un profesorado en idioma inglés y tengo también la licenciatura. Eh, tengo alrededor de 16 años de dar clase de, de idioma inglés. Ya tengo bastante tiempo pues, de estar trabajando con el idioma. Entonces, pues ya tengo experiencia. Pero a pesar de eso, siempre se practica y siempre se aprende cosas nuevas. También soy traductor y soy intérprete del idioma. Tengo esa facilidad en cuanto al idioma. También estoy como facilitador acá. Y con esa forma en eh, inglés corporativo estoy desde el 2010. Ya tenemos un buen rato, más los años de experiencia que tengo en el área de inglés. También comentarles un poquito acerca de la formación académica, siempre trabajando en lo que es la didáctica y planificación, y enseñando el inglés a todos los niveles, tanto básico, intermedio, avanzado, y también pruebas eh, estandarizadas como el TOEFL, como el TOEIC test. Entonces, pues, es importante que ustedes, pues, Eh, se motiven también a aprender lo que es el idioma porque es muy valioso en el día y nos quieren ah. por lados en eh, nuestro país, de afuera es importante, bien eh, vamos a ver algunos puntos también que quiero que ustedes conozcan acerca de los criterios que tenemos que tomar en cuenta para nuestras clases en inglés iniciamos con esta 
¿Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente? ¿Qué significa? Que vamos a estar trabajando eh, en nuestras clases, vamos a estar trabajando en ejercicios a través de la plataforma. Entonces, es importante que usted complete todos los ejercicios que vayamos haciendo en nuestras clases. Que usted se tome su tiempo y trabaje en los ejercicios, trabaje en las estructuras. Entonces, las tareas se encuentran en la plataforma de inglés corporativo. Ustedes les han dado acceso para que puedan entrar a las plataformas y trabajar. Y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Teniendo la clase, usted se va a la plataforma y desarrolla el ejercicio. Y lo puede hacer sin ninguna dificultad porque ya ha visto el tema. Ahora bien, eh, puede también adelantar contenido. ¿Qué significa? De repente usted dice, Ey, este ejercicio ya me lo puedo, entonces lo puedo avanzar, si sí lo puede avanzar, sin problema. Usted puede avanzar los ejercicios que usted quiera, siempre y cuando pues, tenga el dominio del, del tema o del ejercicio. Entonces también puede hacerlo, porque de repente diga, teacher, mire, fíjese que me atrasé con el ejercicio, pues no se preocupe, eh, puede adelantar en otra ocasión para que no tenga dificultades con eso. Um, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes, a la medianoche, ya que ese registro es enviado a esa for semanalmente. Como sabemos que nuestras clases son de lunes a jueves, entonces el día viernes, eh, bueno, antes de, de la medianoche se manda un registro de aquellos estudiantes que han completado los ejercicios exclusivamente. Entonces significa de que ustedes tienen que estar ya con los ejercicios completos de esa semana. Material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Por ahí les compartí en el grupo eh, la presentación que yo tengo acá con los ejercicios, pero también en la plataforma está el manual. Usted puede entrar a la plataforma y ahí está el manual con el que estamos trabajando. Entonces usted lo puede descargar, lo puede tener. Y yo siempre les comparto en PPT, en PowerPoint, siempre les comparto la presentación. Hoy lo, se las he compartido ahí por el grupo. Entonces, ahí ustedes tienen los medios donde los temas los vamos desarrollando. Tenemos la ventaja de la que, que la clase es grabada. Entonces, pues toda la información que, por ejemplo, usted estudió o repasó, si tuvo alguna inquietud, la puede volver a estudiar y la puede repasar sin ningún inconveniente. Vamos con las tareas y evaluaciones. Eh, nuestro módulo que compete en, en cuatro semanas, estamos hablando de 16 clases, estamos hablando de este tiempo. Eh, es importante que destaquemos lo siguiente. Lo que dice. En la primera semana vamos a trabajar lo que es la sección 1 y la sección 2. Es decir, que esta semana estaremos estudiando dos secciones. La semana 2 estaremos estudiando la sección 3 y el midterm. La semana 3 estaremos estudiando la sección 4 y la semana 4 estaremos estudiando la sección 5 y el examen final. Aquí podemos verificar eh, nuestra agenda para, esta, para estas cuatro semanas de clases que tenemos de lunes a jueves. Entonces es importante estar atentos en eso. Muy bien. Vamos a ver la siguiente parte. Eh, normas de convivencia. Es importante que pueda tomar esto en cuenta. Primero, el botón de silencio. Si usted no va a participar en, a, en alguna actividad, por ejemplo, tiene que tener su micrófono apagado por seguridad, porque pueda que haya una interferencia, entonces es mejor estar ahí con, así, en silencio. Ya participa o levanta su mano o enciende el micrófono y participa. Eh, la lista de asistencia, siempre pasamos la asistencia, ¿verdad? Por ejemplo, en la clase va a haber un momento en que yo le voy a pasar la asistencia, usted me dice presente y lo anotamos ahí sin ningún inconveniente. Eh, participación activa, es decir, es importante que tenga su cámara encendida y su nombre completo. Por ejemplo, aquí yo veo eh, el nombre de Luisa Ariana Guerra Cáceres. Muy bien, porque tiene completo su nombre ahí, lo podemos leer en Safor, verifica los videos y ve que todos tengan sus nombres. Jonathan Vladimir Salinas Alberto, tenemos acá, ahí está su nombre completo. Eh, Jennifer Aquela Yala Vázquez, también está su nombre completo. Muy bien, ahí tienen 10, tienen 10 ahí. Entonces, nombres completos, cámara encendida, ahí vemos a Francisco que está ahí ya listo para la clase. 
Francisco Javier. Entonces, cámara encendida, participación activa. Estamos ahí activos, eh, demostremos pues, que también la práctica nos ayuda muchísimo. Entonces, estamos trabajando en esa parte. Eh, uso de chats, levantar la mano, siempre mantener el respeto. Es importante que usted pues eh, ahí participe activamente y también deje participar a sus compañeros. Es muy valioso eso, ya que el objetivo es que todos nosotros pues podamos, eh, podamos practicar sin ningún problema. Entonces, eso es como uno de los puntos muy valiosos dentro de esta clase que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, eso sería eh, lo primordial en nuestro proceso de clase. Luego, pues, aquí está como el resumen de, de todo lo que tenemos que hacer. La asistencia tiene que estar arriba del 80%. Igual, la entrega de actividades también tiene que estar al eh, 80% eh, para nuestras clases de inglés. Entonces, es importante que podamos eh, en nuestra clase también tener esta oportunidad de participar activamente sin ningún problema, sin miedo, ¿verdad? Que digan, no, dicho, mire, es que yo me voy a equivocar, yo no sé cómo es esto. Eh, no tenga miedo, participe. Eso es lo importante. Estamos acá porque venimos a aprender. That is the main purpose of our English. So that's why we will try to communicate in English all the time. We have to practice and we have to have a conversation. We have to learn words because this is a process. Entonces es un proceso y tenemos que también, tanto en español como en inglés, tenemos que hablar en inglés porque el objetivo es que usted escuche en inglés también. Usted vaya avanzando en inglés porque ya es un pre-intermediate. Significa que ya usted está a un paso ya de pasar a nivel intermedio. Entonces ya pues tenemos como esa responsibility to study during the time class. Yo sé que tenemos clases de lunes a jueves, por ejemplo. Pero eso no significa que los demás días tampoco voy a practicar. O, por ejemplo, yo puedo tomar un espacio donde puedo practicar, escuchar música, ver algún programa en inglés, alguna radio, algún libro en inglés con vocabulario, alguna aplicación. Tenemos muchos recursos hoy en día. Hoy aprender un idioma es súper, súper fácil porque hay muchos recursos. Hay muchas personas que antes aprendieron el idioma y no tenían tantos recursos como ahora, que diccionario virtual, que plataformas, que aplicaciones para aprender inglés. Programas como los que tenemos ahora en una video call, you're staying from home. Teacher. Teacher. ¿Sí? Teacher, disculpe que lo moleste. Yeah. Eh, fíjese que ya, ya vemos como seis compañeros que nos han enviado el link de otra conferencia. Estábamos unidos, pero en otra. Uy, estaban en otra, pero no les han mandado, porque a ustedes tuvieron que mandar por correo o les tuvieron que haber mandado esta información. Eh, fíjense que a mí, me, a mí me la enviaron por WhatsApp, al correo no me han enviado absolutamente nada. Por WhatsApp, o sea, si se la mandaron por WhatsApp es lo mismo. Pero ahí... No, pero me, pero me enviaron el MIT 890 1559 70, 70 62. Mm, le, eh, le voy a compartir el enlace porque imagino que los, todos los que están acá entraron con el mismo y de hecho creo que lo mandaron al grupo. Eh, sí. Déjeme buscarlo, quiero ver si lo encuentro por aquí. Ver... Pre intermediate, vamos a ver. Teacher, con algunos creo que se equivocaron porque a mí también me habían mandado una clase que era de 8 a 9. En serio, uy, qué, qué mal eso, qué mal eso. Bueno, ahorita les voy a compartir el, la videoconferencia. Entonces, uh, por aquí. No sé si ustedes tal vez se la pueden compartir a los compañeros. Pues nos harían ese favor de, de compartirles a ellos. Quiero ver. Vale, es que se lo acaba de compartir ahí para que ustedes lo puedan con sus eh, puedan compartir ahí con sus compañeros. ¿sí? Ahí se los acaban de enviar por este chat. Entonces ahí ustedes lo comparten ahí. Bien, entonces, eh, bueno, es importante la práctica. Es importante que pues, estemos constantemente activos en lo que bueno, So that is one of the things. Well, let's begin today with the with the first part of the class because it's the first one. Okay, it's 
la primera clase. Entonces estamos así como que estamos así como que paso a paso con esto. Entonces, pero quiero que ustedes estén animados, motivados, que digan, no, es que voy a aprender y que voy a avanzar a nivel intermedio con un nivel diferente. Esos son los retos que tenemos. Entonces, vamos a dar inicio. To start, also with the first slide here, so let me um, make this screen big so you can see everything. Y vamos con el general objective. Vamos a ver, vamos a pedir a un voluntario que nos ayude. ¿Quién nos quiere leer el objetivo general en inglés? In this lesson. ¿Quién me ayuda? Que diga yo, I want to do it. Mari, Mayra Pérez. Good evening. Hi. General objective. In this lesson, participants will learn how to introduce themselves and others by listening to a conversation between two people who just meet and are introducing each other. Excellent, thank you so much. So in this lesson, the goal is to, um, to have a conversation. Um, the conversation is related to people who just met, right? So introducing yourself. This is the vocabulary about introducing yourself, but like you're having a conversation, communication with someone in a, in a part. So let's begin, because I want to share with you right now this part. Y tenemos una conversation. Please call me back. Conversation, where are you from? So what do you see in the picture? Que lo que ven en la imagen? Que ven ustedes ahí in the picture? Uh, a party. Oh, there's a party. What kind of party is this? What kind of party is this? What do they celebrate? What they are celebrating? International club. Oh, it's an international club, right? It's an international club. What else, what else do you see in the picture? What are the people doing? Talking okay. and dancing. Oh, talking and dancing. Yeah, you can see some beverage, some snacks. People eating. Oh, they are eating. Cool. Yeah, that's right. That's correct. Yes, that's right. Bien, um, we will, what we have to do is we will take a short time to practice the following conversation. So that's what we have to do. Vamos a practicar esta conversación. Look at this one. Veamos esta parte. Eh, se los voy a mandar también por, por el grupo. Mira este. Ok, escuchamos la conversación y luego la vamos a compartir en los grupos, en los Breakout Rooms. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva. But please call me Beth. Ok, where are you from? Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil? Oh, good. Uh, Santi is here. Who is Santi? Uh, uh, she's my classmate. Uh, we are in the same math class. Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia. Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. -A. Garza. Okay, look at this conversation about that. And um, it's a very simple conversation because it's an international club. So that means that people from different uh, countries join this club. That's why some people are from Brazil and also someone else is from Mexico and someone is that has a different name belongs to Korea, right? So that's why there are people from different nationalities in this place having a conversation. Eh, ¿Comprenden ustedes esa conversación? 
¿Comprenden de qué se trata la conversación? ¿Sí? Yes. 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 Lo que vamos, yes. vamos a tomar un pequeño tiempo para poder practicar la conversación. Como sabemos que nosotros, como nuestro idioma es bastante fuerte y ha marcado, vamos a tratar de dar el acento respectivo. Yo les acabo de mandar por ahí, quiero ver, uh, les voy a mandar por aquí la conversation para que usted pues la pueda, you know, you can share, para que usted la pueda compartir ahí en el grupo de WhatsApp. Y dice, hello, I'm David Garza, I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva. Let's please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So, is Brazil. Oh, good. Uh, Sunhi is here. And who is Sunhi? She's my classmate. We are in the same math class. Where is she from? Uh, Korea. Let's go and say hello. Sorry, that's your last name again, Garcia. Actually, Garden. How do you spell that? It's like G-A-R-Z-A. -A. So the one of, what I want you to do is like take a short time to practice the conversation and try to give a different accent. Como ustedes saben, nosotros tenemos que tratar de darle con un acento distinto. Yo puedo venir y decirle, hello, I'm David Garza. I'm the new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth, right? Entonces yo puedo leerlo así, pero y si le damos el acento, Tratamos como de dar un tono diferente, like more American, y lo logramos a través de la práctica. Entonces, quiero que ustedes lo lean con una naturalidad esta conversación en los pequeños grupos, tratando siempre de enfocarnos en el acento. That's what we have to do. For this one, uh, for this part, we are going to work in a small groups in the breakout rooms. And uh, we will take a short time to practice this conversation. Vamos a practicar esta conversación. Entonces vamos a formar unos pequeños break up rooms. Vamos a ver. Bien, estoy creando los grupos y ustedes van a entrar a los grupos y van a practicar esta conversación. Is that clear what we have to do? ¿Está claro qué es lo que vamos a hacer? Yes. Excelente. Bueno, entonces eh, vamos a darle, creo que esté atento a su pantalla, porque ahí le va a aparecer una notificación de que pues, va a entrar a un grupo. Que es el Breakout Room. So you get in and, and practice the conversation we have. We have a couple of minutes to do that. Así que le vamos a dar Open the Room. Let's see here, this side. Um, Harrison? Harrison, Harrison? Let's see here. Hello, Harrison. Si quiere, probamos después para hacer la, la, la conversación ahorita. Que ya bueno, la bueno, uh -huh. bueno, está bien. No sé quiénes empiezan para que lo hagamos dos y después otros dos. ¿Mi? Usted, Mayra. Sí. Bueno, ajá, entonces si quiere hágala conmigo. Eh, usted sería Beth, ¿le parece bien? Ok. Solo que yo lo veo bien chiquito. Ah, A ver si lo alcanzo. Ah, thank you, thank you, thank you. 
gracias a quien nos ayudó. No sé quién será. ¿Así está bien? Así está bien. Ok. Eh, bueno, empiezo yo. Hello. Okay. Sí. I'm David Gar Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva. But please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How are you? I'm from Me Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Sanji is here. Who is Sanji? She's my classmate. We're in the same math class. Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garcia. How do you spell that? G-A-R-S-A. -S -S y finish. Thank you. OK. Thank you también. Muy bien. Ahora voy yo con quién me tocaría. Conmigo. Bien. La escuchamos. Si quieren, piensen usted. Bueno, pero yo me voy a poner mi nombre, yo no me voy a llamar hombre. ¿Comienza usted o comienzo yo? Si usted, si usted comienza, ¿qué me dice usted? Um, hello, I am David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silvia. Uh, but please call me this. Okay. Where are you from, Pat? Brazil. How do you how do you do? I am from Mexico. Mexico. Oh, I knew Mexico. It's really beautiful. Thanks. So he's Brazil. Oh good. So he is her? Who's some he? She is my class. Uh, we, we are in the same match class. Where is she from? Korea. Let's go and say hello. I'm sorry. What's your last name? Garcia? Actually. It's Garza. Oh, do you speak what? G-A-R-C-A, Garza. Ahora comienza usted. Hello, I am David Garza. I am, I am a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva. But please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I am from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Some he here, he is here. Good to hear. She's my classmate. We're in the some math class. Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry. What's your last name again, Garcia? Actually, it's Garcia. How do you spell that? 
No me puedo hablar de ese barrio. <ríe> G A R C A G A R C A Ajá Okay De nuevo Okay, students, there are some uh, students joining uh, after the break and runs. So I could listen to um, some of you like having the conversation. And also the accent is very important, the way how you have uh, communicated. So that's very valid. And uh, that's one of the ways that we can practice. Don't be afraid, participate actively in the conversation. So it's, it's very, very important. So we're going to have another conversation too. And we will work with the same dynamic. So we will practice and we will uh, have the conversation uh, try to sound more natural. So that's one of the ways. And, um, and also learn vocabulary. If you have questions or doubts related to vocabulary, you got a freedom to, to ask questions. Teacher, what's the meaning of this word? Or teacher, I don't know how to say that in English. Of the vocabulary that if the vocabulary is important, you can uh, also ask questions related to vocabulary. Okay, estamos ya casi todos. Vamos a continuar. We continue with the next part. And also, we have some statements that we have to complete here. It says not the questions with the responses. Uh, what's your name again? Oh, it's Herzen. Uh, it's Francisco. It's when you, you don't understand. Oh, you didn't listen the name of a person. De repente te dice, oh, my name is uh, Damon. I'm sorry, what's your name again? Ah, it's Damon. Ah, okay. Uh, how do you spell, how do you, people call you? How do people call you? What do people call you? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te llaman? Por ejemplo, digo, oh, my name is William David Garcia. And uh, what do people call you? ¿Y ¿Cómo te llaman? ¿O ¿Cómo te dicen? Ah, it's uh, David Garcia. Or William. So people call me David or William, so both names. In este caso, también es otra pregunta. And, um, how do you spell your last name? ¿Cómo deletreas tu nombre? Oh, it's everyone calls me Beth, like B-E-T-H. How do you spell your last name? Is Garcia, G-A-R-C-I-A. -A. Oh, uh, how do you spell your last name? Oh, it's, uh, everyone calls me, you know, Person Moreno, ah, oh, Moreno. M O R E N O. Ah, okay, thank you. Uh, how do you spell your last name? Okay, it's Villafuerte. It's like V I L L A F U E R T E. Ah, okay, thank you. So that's one of the things. Y tenemos ahí, por ejemplo, las preguntas. Uh, what's your name? Uh, what do people call you? Where do you come from? De dónde vienes? I am from San Salvador. I am from Santa Tecla. I am from, I come from San Miguel. I come from, uh, you know, Ilopango. I come from Mexicanos. I come from Isolo Town, so you can talk about that. And how do you spell your last name? Como de letras tu, tu apellido, en este caso, last name is como de letras tu apellido. This is some como algunas uh, questions that most of the time people have when having a conversation. Vamos con la siguiente parte, que también es una conversation. No sé si tienen una pregunta en este momento. No question? No. Sí, 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 I have a question. Yeah, tell me, how can I help you? Okay. Puede poner la, la otra diapositiva de la conversación. 
Por favor. Y no. <coughs> eh, ¿Qué yeah. significa oh good? Son he is here. He. Oh good. Oh bien. En este caso es como oh good. O sea que está bien. Y son he es el nombre de la persona. Eh, es de Corea. Entonces por eso el nombre suena así como son he. Eso no es un nombre latino ni americano. Ah. Bueno, ¿Eh? bueno. Gracias. Okay. Yeah. You're welcome. All right, so no more questions about it? No. Okay, vamos con la siguiente. What is seal like? En este caso, pues, sabemos que es seal corresponde a Corea, en este caso, del sur, but also can be used as a name too. Listen and practice. Y vemos a Song Hee otra vez en, en esta conversation. Mire qué interesante. Tenemos a Sofi, veamos de qué se trata, ¿Qué, qué nos dice en esta conversación. So let's see what happened with the following conversation we have right now. ¿Estamos listos? ¿Estás listo? ¿Yes? ¿No? Yes. 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 Ok, so listen. Yes. Y also, yes. le voy a mandar también el audio para que se lo escuche. Sofi, this is David Garza. He's a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. I'm Zoom He Park. Hi, Zoe. You're from Korea. That's right. I'm from Seoul. That's cool. What's Zoom's like? It's really nice. It's big and very exciting. Look at that one. Okay, let's mandal audio. Permission. Ok, les acabo de mandar por el grupo el audio. Entonces, usted va a practicar también esta conversación between Beth and Sunhi. And also the conversation. So he is this is David Garza. He's, from, he's a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. I'm Sunhi Park. Hi. So you're from Korea. That's right. I'm from Brazil. So you can check that. Look at that. And that's cool. What is so like? It's really nice. It's big and very exciting. Bien, vamos a tomar un pequeño espacio, unos minutitos, tres, cuatro minutitos para que usted practique esta conversación eh, con sus compañeros, ¿ok? Y luego pues regresamos con una práctica acerca de las eh, simple present statements. Remember that we had this opportunity to practice two conversations and also practice the vocabulary and also eh, some expressions in the class. Me dicen si están listos para habilitar los break rooms. Yes. Yes, thank you. Yes. Mm. I'm ready. That's all. Awesome. Yes. Excellent, guys. Thank you so much. So we recreate it and we start now with the opening the room. Así que ahí le va a aparecer una notificación para que usted le dé like, le dé click y pueda entrar a los grupos. Let's go now and practice the conversation. Here we go.
Nos podría pasar la conversación. La captura. Hay que pedírsela por el WhatsApp. Ahí está. Ahí está. Gracias. Ya, ok. Eh, ¿Quién empieza? Mi. ¿Cómo estamos? Okay. No tan... sí, pues... sí. ¿Conmigo está bien? Está bien. Uh -huh. Son tres. Beth. Son he ah, and David. Si, si gusta, se incorpora. I, am, I, 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 will be, I will be David. Ok. And Beth, um, Jonathan Sanchez. Y yo, Son he. Y Catherine okay. va a la segunda ronda. Ok. <laughs> sí, vaya. <laughs> <laughs> Ella nos va a juzgar. Ok. <laughs> inicia, inicia, entonces. Entonces. Son he. The, this mm -hmm. is David Garza. He's a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. I am Song Hee Park. Hi, so you're from Korea? That's right. I'm from so so Seoul, Seoul, creo. Oh. Seoul. <laughs> That's good. What's what's Seoul like? It's really nice. It's big. Um, very exciting. Okay. Thanks. Okay. Mm -hmm. Cambiamos hoy va Catherine. Cambiamos, cambiamos roles. Mm -hmm. um, Yo comienzo. Okay. Sí. Okay. Um, puedo ser Sanji esta vez. Ajá. Y yo puedo ser David. Okay. Okay. Y Catherine sería Beth. Okay, so he, this is David Garza. He's a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. I'm Song Hee Park. Hi, so you are from Korea? That's right, I'm from Seoul. That's cool. What's Seoul like? It's really nice. It's a big and very exciting. Qué corta. Sí, sí, bien short, cortita. Yes. Sí, la, 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 la anterior era más larga. Es short. Uh -huh. That's right. I am from Seoul. Sí, David. Excuse me, excuse me, excuse me. Ah, sí. sí, perdón, perdón. Este, eh, that's cool. What's uh, so like? It's really nice. It's really nice. It's big and very exciting. Teacher, teacher, una consulta. Hello. ¿A cuál grupo están mandando ustedes los, los links o las imágenes? Porque en el grupo que ellos me, me han introducido de WhatsApp, pues a mí no me cae nada. Eh, pues tiene que tener el, la información, se la mandaron por WhatsApp, donde estaban todos los enlaces. Sí, pero hay, igual ahí en el, en el grupo, en la información que mandaron al WhatsApp, pues, donde estaba la sala equivocada. No sé si está de estar equivocado este grupo de WhatsApp en el que estoy. Déjenme ver si puedo compartirle eh, el que tenemos. Lo voy a buscar. El eh, intermedio, el de WhatsApp, ¿verdad? Sí. Ok, ok. Vamos a ver. Eh, lo voy a compartir aquí en el chat. Me dice si ya lo puede visualizar. Ahorita, ahorita, right now. Check. Check this way. Hello. Thank you. Hello. Hello. Okay. Yeah. Uh, bueno, congratulations for the practice and the conversation. I really like it because it sounds very natural in the way to talk. And I could listen to some of you, you know, uh, reading and practicing the conversation. It was really very interesting. So that's one of the ways about the practice. You could sound like more natural to talk. 
in the practice makes the difference. So, excellent. Felicitaciones ahí. Muy interesante, pues, la práctica. Bien, vamos a hacer un pequeño review. Para ustedes es como un review. Ya que este tema, pues, lo hemos visto en módulos anteriores. Trae como una reference of the word done. Tenemos acá these things with be possessive adjectives. Vamos a ver, ¿qué recuerdan de los possessive adjectives? ¿Quién me dice de qué se trataban los possessive adjectives? What's the function? ¿Cuál es la función de un adjetivo posesivo? Sirven para, ex, bueno, lo, como lo dice ahí, para expresar algo que es nuestro, eh, usando los verbos, ¿verdad? Algo que es mío, algo que es de él, de ella, eh, de ellos. Entonces sirve para decir que algo es, es mío, que yo tengo posesión de él, ajá, pertinencia. Exactly, right? So as we, call, we can call the possessive adjectives, the function is to give a possession in something that represents me or something that represents to someone. This is my book, it's your brother. So you're showing possession about something or someone. In that case, plus the verb be, I'm from, you are, his, she's, it's, we are, you are, they are, and you are his using contractions like the verb be. And we have some statements using the positive adjective because it's a review. And what I want you to do is to take a short time to complete the following uh, possessive adjectives. Lo que usted va a hacer es que va a elegir el adjetivo positivo que mejor una la oración. Tenemos my, que es me, yours, que es tú, his, es su de él, her, es su de ella, it's, es su de ello. Our es nuestro, their es su de ellos. Entonces, usted va a elegir en la oración cuál es el possessive adjective que match, que completa esta oración. Ya nos indica aquí entre paréntesis el personal pronoun. Significa de que lo que tenemos que hacer es que intercambiar el possessive por el pronombre. Entonces, where is, ¿cuál sería la primera? Where is book? My. My. Exactly, so you have to use that, right? Entonces, mientras ustedes trabajan en esta parte, eh, yo voy a pasar la asistencia. Entonces, usted ahí escoge su nombre y dice presente. ¿Ya? Yes? Ok. All right, so, si que les voy a, voy a dejar de compartir para ubicarme a la asistencia. Entonces, usted lo puede visualizar. También por ahí les mandamos una captura. Okay, just give me one second. Meanwhile, I look for the attendance. One second. Ok, usted escucha su nombre y me dice presente. Ok, uh, Adriana Creto González. Here. Um, Agustín Alexander Santa María. Present. Uh, Andrea Esmeralda Álvarez. Present. Araceli Esmeralda Ventura. Present. Uh, Carmen Andrea Santos. Martínez. Carmen Andrea. Eh, Claudia Jocelyn Rivas Arevalo. Present. Okay. Claudia. Eh, Denis Alonso. Present. Denis. Alonso Marinero Gutiérrez. Encuentra Denis. No. Francisco Alexander Villafuerte Flores. Present. Eh, Francisco Javier Orellana Ortiz. Present, teacher. Thank you. Um, Freddy José Álvarez Escobar. Freddy José Álvarez. No. Eh, Gabriela Guadalupe Zamor. Gabriela Guadalupe. Eh, Gabriela María Peñalón. 
Gabriela María Peña. Gerson Vinicio Moreno Funes. Gerson Vinicio Moreno. Glendy Allison Flores Ramirez. Present. Thank you. Sorry, present. Who? Gerson Moreno. Gerson. Okay, yes. Gerson. Uh, Jennifer Raquel Ayala Vázquez. I'm here. Uh, Jonathan Vladimir Salinas Alberto. Present. Uh, Carla Liliana Portillo Constant. Constante. Carla Liliana. No. Uh, Carla Tatiana Villanueva Serrano. Present. Uh, Catherine Yacin Guatemala Arias. Present. Eh, Luisa Ariana Guerra Cáceres. Presente. Eh, Margarita Elizabeth Panameño Guzmán. Present. Eh, Mayra Patricia Pérez de García. Present. Eh, Merlin Jaciel Flores Reyes. Present. Um, Noé Alberto Calzadilla Herrera. Noé Alberto. Present. Thank you. Eh, Wendy Patricia Chavarría Ayala. Wendy I am Patricia. present. Thank you. So, no tenemos a eh, Portillo Constante, Peñalón, Zamor España, Álvarez Escobar, Marinero, y eh, Santos Martín. Teacher, yo también soy Álvarez Escobar, pero no sé, yo oí como que a un chico le estaba hablando. Eh, ¿su, ¿Su nombre? Andrea Esmeralda. Andrea, Andrea. Ah, ¿Su apellido? Álvarez Escobar, pero a mí me, sí me mencionó al principio, pero volví a mencionar otro nombre, pero. No, no, no. Con mis apellidos, pero es otro. Ajá, ya. Yeah. Ok. Yes, that's right. Ok, bien, vamos a ver. Uh, let's see the. The extra that you have right here so you can help me. Vamos a ver, vamos a ver cómo nos queda el, el siguiente ejercicio. So we have teacher. A mí no me ha mencionado, teacher. Eh, ¿Cuál es su nombre? José Misael. Ah, ¿Sus apellidos? Cañengues Vázquez. Cañengues. Cañengues. No, pues no lo tengo. Si gusta, escríbame su nombre en el chat, por favor. Escríbame su nombre completo en el chat. Hola. Bien. Bueno, vamos a, eh, vamos a compartir la primera. La primera, ¿cuál sería? What would be the answer for the first one? Can you help me? My. 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 Okay, so using the possessive in the, in the that's right. Okay. What about the number two? Here is our, our, our teacher, right? It's our teacher. That's sure. right. The next one, uh, she goes. Her. 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 Yeah, with her brother. The next one, they. Then. They. They. Their father. Their father works in the car. The next one. Your. 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 Yeah, that's right. The next one. What about he? He. 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 The next one. My. 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 That's right. We want to see it's, 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 it's right. And the next one, Layla likes her, 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 her. her dog, right? And the next one, it's, it's that's correct. So we can uh, match this part. Yeah, that's very important. And uh, say it can no lleva apostrofe. In that case, yes, when we have uh, as a personal. You can see to if you can see there, it's like with the apostrophe. I will love. Oh, that's right. Oh, when it's when it's an adjective, no lleva apostrofe. No, in this case, como es un es un possessive, no lleva. It's it's. Pero si es un pronombre, entonces it's it's con eso. Bueno, entonces, gracias. Entonces no lleva. Yes. Teacher. Okay. Yes. Tell me. Uh, I have a a, a doubt. Yeah. Okay. Uh, with 
with the song, with your with your audio, uh, I don't listen very well. I don't know if it's only me. Mm, I don't know. Si eso es cierto, teacher, que se escucha así como esponjosa, la voz no se la escucha claro. Con no, mucho, yo sí le escucho claro. Yo lo escucho sí, con mucho teacher, eco. Que sí, ajá, eso le iba a decir yo, que se, sí se distingue, pero se escucha como con mucho eco. Ajá. Entonces sí cuesta un poco más <ríe> entender. Bueno, vamos se a... escucha muy saturado. A ver, no sé, ya vamos a ver entonces eso del audio, ¿ok? Uh -huh. Como que si tuviera capas de más ahí en el filtro de micrófono. Okay. Así. Bien raro, está raro eso. Bueno, vamos a culminar con este brevemente. So you can help me. Replace the personal pronoun with positive adjectives. Tenemos aquí, two students didn't do. Um, ¿Cuál sería acá? Dos estudiantes, ¿cuál podríamos utilizar? Dare. 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 Mathematics homework. Okay, I have a car. It's it's it's, 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 it's color. Yes. We have a dog. It's it's it's, it's yeah. It's, it's time to. Nancy's uh, from England. Dare. Dare. Excellent. Anna and Nat go to high school. They. 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 Little brother goes to a primary school. Alan has a band. She's. It is. It is. Band. It is. Y la siguiente. We go to high school. It's our. 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 Yeah, we play school. Um. Mm. Okay. Yes. We? We is our. Aha. Uh -huh. Or how? Oh. I like singing. My. My mother sings with me. Uh, my, my mother sings with me. Okay. Muy bien. Vamos con la siguiente. There. From there. From Kaisa Nanamer. French. There. My family is from yes. France. Your family is from France. One. Mary. Mary likes like her. And the last one. Her. 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 That's correct. So that is actually the word. All right. Thank you. And ya notamos por acá el nombre de, de Jose. Vamos a ver. What happened with the, with the name that is not on the list. Bien. Okay, students. Thank you so much uh, for the time. And I think it's very important. Seguimos eh, mañana con la práctica. Recuerden que este, vayan explorando la plataforma eh, con los ejercicios que vamos trabajando. Y espero pues, que mañana pues, sigamos con más práctica, con más estructuras y más acciones en inglés. Okay? So, thank you so much, everybody, and have a beautiful night for all of you. See you tomorrow. Okay, see you nice. tomorrow night. Good night, teacher. Good night. Have a beautiful night for all of you. Bye. 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 Good night. Bye. Bye. Good night. Thank you.